அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரே உம்முடைய திருவேற்றின் கனியான இயேசுவும் ஆசி பெற்றவரே அருள் நிறைந்த மரியை வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரை உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியான இயேசு மாசி பெற்றவரே அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களுள் ஆசி பெற்றவர் நீரை உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியான இயேசு மாசி பெற்றவரே புனித மரியே இறைவனின் தாயை பாவிகளாயிருக்கு எங்களுக்காக நாங்கள் தகுதி பெறும்படிதான் ஈஸ்வரன் பார்ந்தவர்களே ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா இன்று ஆண்டவரையை தேடி வந்திருக்கிறீங்க வெள்ளிக்கிழமை இந்த அருள் ஆலய தியானமையும் ஒவ்வொரு நாளும் அருளாக மாறி இருக்கிறது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் தியானமையும் ஒரு ஆசீர்வாதமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு நேற்று நம்ம ஒரு திருவிழாவை கொண்டாடணும் இன்றைக்கி ஒரு திருவிழாவை திருச்சபை கொண்டாடுது நேற்று கொண்டாடின திருவிழா என்ன திருச்சிலுவை புகழ்ச்சி மகிமை இன்று வியாகுல மாதானுடைய திருவிழா ரெண்டுமே வியாகுலந்தான் நேற்றும் வியாகுலந்தான் இன்றைக்கும் வியாகுலம்தான் இதெல்லாம் கொண்டாடணுமா யார் இயேசுனுடைய சிலுவையை கொண்டாடணும் மாதாவனுடைய சிலுவையை கொண்டாடுறோம் அப்போ சிலுவையை கொண்டாடணுமா கட்டாயம் மற்றவங்களுக்கு வந்தால் கொண்டாடணும் நமக்கு வந்தால் நமக்கு வந்தால் மீட்பு அப்போ சிலுவையை கொண்டாடணும் ஈஸ்வனுடைய சிலுவையை கொண்டாடணும் மாதாவனுடைய சிலுவையை கொண்டாடணும் நம்முடைய சிலுவையும் அப்படியா ஃபேசலாட் அப்படியே யாராவது இறக்கும்போது ஏன் அழுகுறீங்க சிலுவைகளை கொண்டாடணும் அப்படின்னா பக்கத்து வீட்டில் யாராவது இருந்தால் கொண்டாடலாம் உங்கள் வீட்டில் யாராவது இருந்தால் ஃபேசலாட் ஹலே லுவியா அப்போ சிலுவைகளை கொண்டாடுவதற்கு திருச்சபை நிறைய இந்த மாதிரி திருவிழாக்களை நினைவுபடுத்துகிறது சிலுவைகள் கொண்டாடப்பட வேண்டியது தான் துன்பங்கள் கொண்டாடப்பட வேண்டியது தான் ஏனெனில் அதை தெரிந்தவர்களால் தான் கொண்டாட முடியும் சிலுவைகளை கொண்டாட தெரிந்தவர்களால் தான் சிலுவையை கொண்டாட முடியும் சிலுவையை கொண்டாட தெரியாதவர்களுக்கு சிலுவை அப்படின்றது ஒரு வேதனையாக தான் இருக்கும் அப்போ திருச்சிலுவை இயேசுனுடைய திருச்சிலுவை சில கேள்விகள் கேட்டு பார்க்கலாம் அந்த கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு பதில் என்னன்னு பார்க்கலாம் திருச்சிலுவையை கொண்டாடணும்ல நேற்று நான் கொஞ்சம் கேள்வி எழுதி வச்சுருக்கிறேன் ஏசு சிலுவை சுமந்து சென்ற அந்த தூரம் என்ன எங்கிருந்து எங்கே வர சுமந்து சென்றார் நேற்று கொண்டாடினீங்கல்ல எங்கிருந்து பிலாத்துவின் அரண்மனையிலிருந்து கோல்கோத்தா வர கொண்டு போனார் சரி கல்வாரி மலை வர கொண்டு போனார் அதனுடைய தூரம் என்ன எவ்வளோ கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி மூணு நூறு என்ன ஏலம் விடுற மாதிரி விட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க சொல்கிறதுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் நான் வந்திருக்கிறேன் அதனால் நானும் இன்றைக்கி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நானும் உட்காந்து எழுதி தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ இயேசுனுடைய சிலுவையினுடைய தூரம் பார்க்கலாம் அடுத்த கேள்வி இயேசுனுடைய சிலுவையினுடைய பாரம் என்ன அஞ்சு கிலோ அஞ்சு இல்லை என்னமோ தெரிஞ்ச மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அஞ்சு இல்லை பேத்தனை அஞ்சு இல்லைன்னு தெரியும் ஆனால் எவ்வளோன்னு தெரியாது இயேசுனுடைய சிலுவையினுடைய பாரம் எவ்வளோ வெயிட் ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது கிலோ நீங்கள் ஏழை விட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க எந்த கேள்விக்கும் பாட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது மாட்டலாம் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் அப்படின்ற மாதிரி லுக்கில் அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது ஏதாவது ஒன்று மாட்டோம் அடுத்த கேள்வி 
எத்தனை படை வீரர்கள் சூழ இயேசு கொண்டு செல்லப்பட்டார் அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அடுத்த கேள்வி முடிஞ்சிச்சா எத்தனை முறை சாட்டையால் அடிக்கப்பட்டார் எத்தனை முறை முகத்தில் காரி உமிழப்பட்டார் ஐயோ ஒரு கேள்விக்கும் பதில் தெரியலே ஃபாதர் நம்ம நேற்று கொண்டாடணுமே ஃபாதர் அப்போ என்ன கொண்டாடணும் எத்தனை காயங்கள் அவருடைய உடலில் பட்டது ஐம்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது எத்தனை துளி ரத்தம் அவர் சிந்தினார் கடைசி துளி ரத்தம் வர சிந்தினார் இல்லையா எத்தனை துளி ரத்தம் அவர் சிந்தினார் எல்லாம் எத்தனை துளி எத்தனை துளி ர தண்ணீர் சிந்தினார் கடைசி கேள்வி இப்போ அந்த சிலுவை எங்கே இருக்கு ரோமையில் இருக்கு எருசிலேமில் இருக்கு ஹெலன் வீட்டில் இருக்குது இப்போ அந்த சிலுவை எங்கே இருக்கு கேள்விகள் முடிஞ்சிச்சு ப்ரைஸ் லாட் கே நமக்கு நம்மளுடைய மீட்பின் சிலுவையை பற்றி அவ்வளோதான் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவ்வளோதான் நமக்கு தெரியுது இல்லையா அவ்வளோதான் தெரியுது நான் அப்போ இன்றைக்கி உட்காந்து சரி ஏன்னா அது பேசணும் அப்படின்னு நினச்சி இதெல்லாம் தேடி 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 பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் தேடி தேடி பார்க்கும் பொழுது இதற்கு பதில்கள் சொல்கிறேன் எழுதுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒன்றாவது கேள்வி நான் கேட்டது இயேசுவனுடைய சிலுவை அவர் சுமந்து சென்ற தூரம் என்ன அப்படின்றதற்கு பலரும் பல பதில் தான் பல வழிகள் த வே ஆஃப் சஃபரிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வழி இருக்குது அதாவது வயா டோலரோஸா அப்படின்வாங்க அது ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு யூடியூப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு அழகான ஒரு பாட்டு இருக்கு வயா டோலரோஸா த வே ஆஃப் சஃபரிங் ஆஃப் ஜீசஸ் பலரும் பலது சொல்றாங்க மேக்சிமம் சொல்றது இல்லைனா அவர் கடந்து போன அந்த வழி அப்படின்றது ஐநூறு மீட்டர் அதாவது அரை கிலோமீட்டர் அவ்வளோதான் அரை கிலோமீட்டர் ஆனால் அது வரலாறு ஆறுக்கலாம் அது உண்மையாக இருக்கலாம் பொய்யாக இருக்கலாம் ஆனால் நமக்கு வந்து இதிலிருந்து ஒரு மீட்பின் ஒரு வரலாறு தான் தேவை ஹிஸ்டரி பைபிளில் வந்து ஒரு ஹிஸ்டரி புக்காக பார்த்தா சில டைம் ஹிஸ்டரி தவ நமக்கு கிடைக்காது அதிலிருந்து ஆனால் அந்த தூரம் என்ன தெரியுமா அப்பாவிடமிருந்து நீ பிரிந்த தூரம் தான் அதனுடைய தூரம் ஹிஸ்டாரிக்கலாக நீ பார்த்தனா சில டைம் கூகுள் ஒன்று சொல்லலாம் இந்த புக் ஒன்று சொல்லலாம் அந்த புக் ஒன்று சொல்லலாம் பல புக்கு பலதும் சொல்லலாம் ஆனால் அந்த தூரம் மீட்பின் வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா நீ அப்பாவனுடைய தூரத்திலிருந்து எவ்வளோ தூரம் போனியோ அந்த தூரத்தினுடைய அந்த தூரம்தான் அவர் சுமந்தார் அந்த சிலுவை ரெண்டாவது கேள்வி நான் கேட்டது இயேசுவனுடைய சிலுவையினுடைய பாரம் என்ன ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு விதமாக பதில் பார்த்தேன் ஒன்று முந்நூறு பவுண்டு அதாவது நூற்றி நாற்பது கிலோ நூற்றி நாற்பது கிலோ இன்னொரு இடத்துல இருந்தது நூற்றி அறுபது பவுண்டு ஆனால் இதில் எது உண்மை எது பொய் நமக்கு அதெல்லாம் முக்கியம் ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவையினுடைய பாரம் என்ன பாரம் தெரியுமா மீட்பின் வரலாறு பார்க்கும் பொழுது என் பாவத்தின் பாரம் இது நூற்றி நாற்பது கிலோ இருந்ததா பத்து கிலோ இருந்தா அஞ்சு கிலோ இருந்தான் இல்லை என்னுடைய பாவத்தினுடைய பாரம் தான் அந்த சிலுவையினுடைய பாரம் நம்ம வந்து பாவங்களை பற்றி சொல்லும் போது சாவான பாவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அற்ப பாவம் அப்படின்னு அப்படி ரெண்டு பாவம் இருக்குதா ரெண்டு விதமான பாவம் இருக்குதா அப்படின்றதே சில டைம் சந்தேகமாக தான் இருக்கும் ஒரு அம்மா அவங்களுடைய பொண்ணை அன்பு செய்யும் பொழுது அந்த அன்பினுடைய அளவு என்னவோ அதை பொறுத்து தான் அந்த மகள் அந்த தாயிடம் செய்யும் பாவத்தினுடைய பார் ஒரு அம்மா அந்த குழந்தைய கண்டுக்கிறதே இல்லை அந்த குழந்தை ஏதாவது அந்த அம்மா கிட்ட வந்து பொய் சொல்லுதுன்னு சொல்லுங்க அந்த அம்மாவுக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது நீ பொய் சொல்லிட்டு அவ்வளோதான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது ஆனால் அந்த அம்மா அந்த பொண்ணுக்காகவே உயிர் வாழ்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பொண்ணும் அதே பாவம் தான் செய்யுது அதே பொய் தான் சொல்லுது இந்த பொய்யினுடைய வித்தியாசம் பாரம் வித்தியாசம் என்ன இந்த தாய் இந்த குழந்தையை எவ்வாறு அன்பு செய்கிறாரோ அவ்வாறு இருக்கும் அந்த குழந்தையுடைய பொய் பேசின அந்த பாரம் அந்த தாய்க்கு குழந்தையே உயிர்னு வாழ்கிற அந்த தாய்க்கு அதனுடைய பாரம் அதிகமாக இருக்கும் 
குழந்தையை கண்டுக்காத தாய்க்கு அந்த பாரம் கம்மியாக தான் இருக்கும் கணவனை அன்பு செய்யும் ஒரு மனைவிக்கு கணவன் செய்கிற சின்ன ஒரு தப்பு கூட பாரமாக தான் இருக்கும் நீ வந்தா வா போனா போ சாப்பிட்டா சாப்பிடு இருந்தா இரு செத்தா செத்து இருந்தா வேணா வாழணா வாழ் அப்படின்னு இருக்கிற ஒரு மனைவிக்கோ கணவனுக்கோ அந்த பாரம் பெரிய பாரமாக இருக்காது அப்போ அந்த பாரத்தினுடைய அளவு என்ன பாவத்தினுடைய அளவு அந்த பாவத்தினுடைய அளவு என்ன அது அன்பினுடைய அளவு ரைசலான் ஹாலே லூயா ஏசு கிறிஸ்தனுடைய சிலுவையினுடைய நீளமும் அகலமும் அது உங்ககிட்ட நான் கேள்வி கேட்கலது திடீர்னு ஞாபகம் வந்தது அதுவும் செக் பண்ண போது கிடைச்சிது ஏசுனுடைய அந்த சிலுவையினுடைய நீளம் அதனுடைய அதனுடைய அகலம் அப்படின்றது பன்னெண்டும் ஆறும் பன்னெண்டு அடி ஹைட் அதுக்கு ஆறு அடி வித்து அகலம் அதுக்கு ரைசலான் ஹாலே லூயா அதனுடைய ஆழமும் அகலம் என்ன அது அவருடைய அன்பினுடைய ஆழமும் அகலமும் தான் இது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் இதில் போய் இருக்கலாம் உண்மை இருக்கலாம் ஒருத்தங்க ஒரு மாதிரி சொல்லலாம் இன்னொருத்தங்க இன்னொரு மாதிரி சொல்லலாம் ஒருத்தங்க வந்து இல்லை டீன்னு சொல்லலாம் ஒருத்தங்க இந்த மாதிரி கிராஸ்ன்னு சொல்லலாம் சிலவங்க சொல்லுவாங்க இயேசு வந்து சிலுவை அந்த முழு சிலுவை சுமந்துட்டு போகலை இயேசு வந்து அதனுடைய அந்த 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 தண்டு மட்டும்தான் இதை மட்டும்தான் சுமந்துட்டு போனார் நமக்கு தெரியாது எதை சுமந்துட்டு போனார் தெரியாது ஆனால் அவர் சிலுவையை சுமந்துட்டு போனார் ப்ரைஸ் எல்லான் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா அதனால் பைபிளை வரும் ஒரு வெறும் வெறும் ஒரு ஹிஸ்டரியாக பார்க்கும்பொழுது சிலுவைக்கு நமக்கு ஒரு மீனிங்கே இருக்காது ஆனால் பைபிளை ஒரு மீட்பின் வரலாறாக பார்க்கும்பொழுது தான் அந்த சிலுவையினுடைய மீனிங் நமக்கு தெரியும் அடுத்த கேள்வி உங்ககிட்ட நான் கேட்டது எத்தனை படை வீரர்கள் படை சூழல் இயேசு கொண்டு செல்லப்பட்டார் அறுநூத்தி எட்டு படை வீரர்கள் ஆனால் அது வந்து ஹிஸ்டரி அது ஃபேக்ட் அது ஆனால் அந்த ஃபேக்ட் இல்லை அறுநூத்தி எட்டாக இருந்தாலும் ஆறாக இருந்தாலும் பத்தாக இருந்தாலும் அவர் தன்னையே கையளிக்கவில்லை என்றால் ஒப்புவிக்கவில்லை என்றால் அந்த சிலுவை அவருக்கு ஏற்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எத்தனையோ முறை இயேசு அங்கேருந்து தப்பிச்சு தப்பிச்சு போனார் எத்தனையோ முறை இவர்கள் அழிக்கணும்னு இயேசு அழிக்கணும்னு நினச்சாங்க பட் அவர் தன்னை கையளித்தார் அப்படின்னு தான் கெச்சமன் தோட்டத்தில் சொல்லுது If he did not surrender himself, he did not surrender himself. So, how many people are going to die? If you go to the Holy Spirit, you will be able to die. But, if you go to the Holy Spirit, you will be able to die. 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 That's why you are going to be appointed. That's why you are going to be appointed. You will be able to die. கொஞ்சம் பேர் திட்டுறதுக்கு வேணும் கொஞ்சம் பேர் அசிங்கப்படுத்துறதுக்கு வேணும் கொஞ்சம் பேர் வந்து அவனை அவமானப்படுத்துறதுக்கு வேணும் கொஞ்சம் பேர் வந்து அவனை அந்த டவுன் பண்ணுறதுக்கு வேணும் அவனுடைய மனசனுடைய பாரத் அந்த மனசனுடைய அந்த அந்த நிம்மதியை கெடுக்கிறதுக்கு வேணும் எல்லா விதத்திலும் எப்படி ஆகுது கடுமையாக கொடுமையாக இயேசுனுடைய சிலுவையினுடைய நேரத்தில் இட் ஷுட் நாட் ஹாவ் அ பிஞ்ச் ஆஃப் டைம் ஃபார் பீஸ் ஒரு நொடிப்பொழுது கூட ஒரு அமைதிக்கு இருக்கக்கூடாது அந்த மனுஷனுக்கு அப்போ அவ்வளோ படை வீரர்கள் இட்ஸ் நாட் அபவுட் த நம்பர் பட் இட்ஸ் அபவுட் த வே ஆஃப் த கிராஸ் ப்ரைஸ் அலான் ஹாலே லூயா அடுத்தது உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி எத்தனை முறை அவர் சாட்டையால் அடிக்கப்பட்டார் பல முறை சாட்டையால் அவர் அடிக்கப்பட்டார் இயேசுவே இயேசு வந்து ஒரு ஒரு சிஸ்டர் சிஸ்டருக்கு வெளிப்படுத்துறது பல முறை அவருடைய ஷோல்டரில் எண்பது தடவை அடித்தாங்க வயிற்றில் நூற்று நூறு நூற்றி ஐம்பது தடவை எட்டி உதைச்சாங்க சாட்டையால் பல முறை அடித்தாங்க அவர் அவருடைய அந்த அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் கிடையாது ஆனால் அவர் சாட்டையால் அடிக்கப்பட்ட பொழுது அவருடைய உடல் சேதம் அடையணும் அவருடைய மனசு சேதம் அடையணும் அதான் அவங்களுடைய லட்சியம் எத்தனை அடி நான் அவங்க கணக்கு போட்டெல்லாம் செய்யல உடல் சேதம் அடைய வேண்டும் அவருடைய உள்ளம் சேதம் அடைய வேண்டும் எத்துணை முறை முகத்தில் காரியம் விழுந்தார் அதுவும் என்பது அப்படின்றாங்க எஸ்வே சொன்னது அந்த சிஸ்டருக்கு நமக்கு கணக்கு கிடையாது வீண்டு நான் சொல்கிறேன் அவரை அவமானப்படுத்த வேண்டும் எஸ்வனுடைய சிலுவை சாவல் இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு தான் இருந்தது அடுத்தது உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி உடலில் ஆ எத்தனை துள் ஆ எத்தனை காயங்கள் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது அதுவும் எஸ்வு சொன்னது தான் ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது பதினெட்டு மணி நேரத்தில் ஒரு மனுஷனுக்கு ஏற்பட்ட காயத்தினுடைய எண்ணிக்கை பதினெட்டு மணி நேரத்தில் அதாவது நைட் ஒன்பது மணிக்கு அரசு செய்யப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து அடுத்த நாள் மூணு மணிக்கு இறக்கும் பொழுது இறந்த பிறகும் விழாவில் குத்தும் பொழுது அவருக்கு அவருடைய சரீரத்தில் ஏற்பட்ட காயத்தினுடைய எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது ஒரு மனுஷனுடைய சரீரத்தில் வெறும் பதினெட்டு மணி நேரத்தில் ஏற்பட்ட காயத்தினுடைய எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது அடுத்து உங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி எத்தனை தொழில் இரத்தம் சாதாரணமாக மனுஷனுடைய சரீரத்தில் இரத்தத்தினுடைய அளவு சொல்கிறாங்க அஞ்சு லிட்டர் அஞ்சு லிட்டர் துளி துளியா ஏசு சொன்னது இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நானூற்றி முப்பது துளி இது கணக்கு இது கணக்கு நமக்கு இது ஒரு துளி கூடலாம் ஒரு துளி குறையலாம் இதில் பிடிச்சி ஏன் நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா நம்ம பல பொழுதும்
உலகத்தின் வரலாறு வச்சு தான் இன்றைக்கி நிறைய சண்டை போட்டுக்கிட்டுருக்கிறோம் இதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கும் ஏசு எதற்காக சிலுவை சுமந்தார் அந்த சிலுவை எதற்காக அவர் சுமந்து போனது அப்படின்றது நமக்கு நம்மளுடைய மனசில் கிடையாது ஏசு சிலுவை சுமந்ததினுடைய அந்த ஃபேக்ட் சபைகள் தமிழ் இன்றைக்கி சண்டை ஏசு ஏசு அடக்கம் செஞ்சாங்களே ஏசு பிறந்தாரான்னு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க ஏசு அடக்கம் செஞ்ச கல்லறை இதோ இங்கே காஷ்மீரில் இருக்கிற அப்படின்வாங்க பல விதமான ஃபேக்ட்டு சொல்கிறவங்க இருப்பாங்க நிசல் அன்பார்ந்தர்கள் ஆனால் இதில் ஒரு மீட்பின் வரலாறு நமக்கு போகுது பிரைசலான் ஹாலே லூயா என் பாவம் கழுவும் அளவிற்கு அந்த ரத்தம் இருந்தது அந்த துளி ரத்தம் எனக்கு தெரியல இருபத்தி எட்டாயிரத்தி அது அது ஒரு நம்பர் ஆனால் அந்த நம்பர் கிடையாது எனது பாவங்களை கழுவுற அளவுக்கு அந்த ரத்தம் இருந்துச்சு அந்த கடைசி துளி ரத்தம் அடுத்தவங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி எத்தனை ட்ராப் ஆஃப் வாட்டர் நான் தேடி தேடி பார்த்தேன் இல்லை மனுஷனுடைய உடம்பில் முக்கால்வாசி தான் தண்ணி அப்படின்றாங்க எழுபத்தஞ்சி சதவீதமோ எழுபது சதவீதமோ தண்ணி தான் அப்போ எல்லா துளியும் போயிடுச்சு அதனுடைய துளி கூகுளில் கூட கிடையாது எவ்வளோ துளின்னு ஆனால் நம்மளுடைய திருமுழுக்கின் வழியாக அருட்சாதனின் வழியாக நமக்கு மீட்பளிக்கிற அளவுக்கு இருக்குது அது அடுத்தவங்ககிட்ட கேட்ட கேள்வி இப்பொழுது அந்த சிலுவை எங்கே ரீசலான் ஹலே லூயா ஹலே லூயா இந்த சிலுவைக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு அந்த வரலாறு மேபி நேற்று நீங்கள் திருப்பள்ளியில் பங்கெடுத்து கொண்டிருந்த பொழுது உங்களுடைய தந்தையர்கள் யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க இதனுடைய வரலாறு கான்ஸ்டைன்டைன் அப்படின்ற ஒரு எம்பரர் ஒரு மாமன்னர் ஒரு அரசர் இந்த அரசர் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு நாலு எதிரிகள் வருவாங்க அந்த நாலு எதிரிகளையும் முறியடித்து அதிலிருந்து வெற்றி வாகை சூடும் பொழுது அந்த வெற்றி வாகை சூடியதற்கு அவர் காரணம் சொல்லுவார் எனக்கு இந்த வெற்றியை தந்தது கிறிஸ்துவர்களின் கடவுள் அதனால் அவர் கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவார் அப்படி தான் அவர் கிறிஸ்டியன் அவரார் கிறிஸ்துவ மதத்தின் கடவுள் எனக்கு வெற்றியை தந்தார் அதனால் புறையினத்தாராக இருந்த இந்த கான்ஸ்டன்டைன் அவர் மாறுவது மனம் மாறுவது முன்னூற்றி பன்னெண்டாம் ஆண்டு எல்லா எதிரிகளையும் வென்று முன்னூற்றி பன்னெண்டில் கிபி முன்னூற்றி பன்னெண்டில் தான் அவர் அவருடைய கிறிஸ்துவ மதம் தழுவுகிறார் அவர் என்றைக்கி பேப்டிசம் எடுக்கிறார் அப்படின்னா அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு முந்நூற்றி பன்னெண்டில் தான் அவருடைய பேப்டிசம் எடுக்கிறார் கிறிஸ்தவராக மாறுறார் ஆனால் அதுக்கு பிறகு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உடனே அவர் ரோம அவர் எந்த ஆட்சி செய்தாரோ அந்த இடங்களில் எல்லாமே கிறிஸ்தவராக மாற்றிட்டார் அப்படின்னு இல்லை அவர் அதை செய்யலை அவர் கிறிஸ்துவ மதத்தை தழுவினார் யார்கிட்டையும் அவர் வற்புறுத்தி நீ கிறிஸ்துவன் ஆகணும்னு சொல்லவே இல்லை ஆனால் அங்கே என்ன கிடச்சிதுன்னா ஒரு ஃப்ரீடம் கிடச்சிது அந்த ஃப்ரீடம் என்ன கிறிஸ்துவை பற்றி சொல்வதற்கான ஃப்ரீடம் மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தார் அதனால் ஈஸி என்ன ஆகிடுச்சு அவர் அவர் இருந்த அந்த ராஜ்யங்களிலே அவர் அரசாட்சி செய்த இடங்களில் எல்லாமே இந்த கிறிஸ்துவ மதத்தை கொடுத்து ரொம்ப ஈஸியாக சொன்னாங்க கிறிஸ்துவில் விருப்பப்பட்டு சேர்ந்தவர் தான் கிறிஸ்தவர்கள் ஆனார்கள் ஆனால் அவர் செஞ்ச இன்னொரு நல்ல விஷயம் அப்படின்றது ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுமுறை அப்படின்றது இன்றைக்கி நமக்கு உலகம் பூரா இருக்குது அப்படின்னா உலகம் பூரா ஞாயிற்றுக்கிழமை விடுதல் அந்த அந்த லீவ் இருக்க காரணம் விடுமுறை இருக்க காரணம் இவர் தான் ஏன்னா ரோமையருடைய அதிகாரம் ஆட்சி அப்படின்றது அவ்வளோ இருந்தது உலகம் பூரா அதனால தான் இன்றைக்கி உலகம் பூரா நினச்சி பாருங்கள் சண்டே அப்படின்ற ஹாலிடே யார் கொடுத்தாங்க ஆஸ்திரேலியா கொடுத்ததோ அமெரிக்கா கொடுத்ததோ யூரோப்பில் யாராவது கொடுத்ததெல்லாம் கிடையாது இது இதை கொடுத்தது வந்து அந்த மனுஷன் தான் முந்நூறாம் ஆண்டு அல்ல நாலாவது செஞ்சுரியில் நாலாவது நூற்றாண்டில் ப்ரைஸெல்லாம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா அவர் முந்நூற்றி பன்னிரெண்டு அக்டோபர் பதினெட்டில் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அவருடைய அந்த வாங்கினார் அவருடைய திருமுழுக்கு வாங்கினார் திருமுழுக்கு வாங்கின பொழுது அவங்களுடைய அம்மாவும் விருப்பப்பட்டு தான் அதை வாங்கினாங்க அவங்க அம்மா பேர் தான் ஹெலனா ஹெலனா அப்படின்றவங்க இவங்க ஜெருசலேமுக்கு போகிறாங்க ஏசு கிறிஸ்து இறந்த அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க அந்த கல்வாரி மலையை தேடி கண்டுபிடிச்சி போகிறாங்க அங்கே போகும்பொழுது அங்கே ஜெருசலேமில் இருந்த ஒரு பிஷப் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த இடத்த போய் பார்க்க அந்த இடத்த கண்டுபிடிக்க பிஷப்னுடைய பேர் மக்காரியோஸ் அப்படின்ற பிஷப் தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க இவங்க அந்த தேடி போய் ஜெருசலேமில் தேடி போகும்பொழுது யூதர்கள் என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க அதாவது கிறிஸ்துவம் தழுவிய யூதர்கள் இந்த இயேசுனுடைய சிலுவையை அது மூணு சிலுவை அங்கே இருந்தது அந்த மூணு சிலுவையை அவங்க எடுத்து வச்சுருக்குறாங்க அதை மறைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க எடுத்து வைக்கல மறைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க இல்லைனா இதனுடைய ப்ராப்ளம் என்னென்னா இந்த ரோமியர்கள் சிலுவையை பயன்படுத்துவாங்க ஒருத்தருக்காக ஒரு சிலுவை செய்ய மாட்டாங்க அந்த சிலுவையில் மாற்றி மாற்றி அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க யார் தப்பு செஞ்சாலும் அதில் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க திரும்ப திரும்ப அடிப்பாங்க அப்போ இயேசுனுடைய சிலுவை காணாமல் போயிருந்திருக்கலாம் ஆனால் கிறிஸ்துவம் தழுவியிருந்த கிறிஸ்துவை நம்பியிருந்த இந்த சீடர்கள் யூதர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா அதை
என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம இருக்கும் பொழுதுதான் இவர்களுக்கு இந்த பிஷப் சொல்றாரு ஒரு நோயாளிய கொண்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க இறக்கும் தருவாயில் உள்ள ஒரு நோயாளிய கொண்டு வாங்க அந்த இறக்கும் தருவாயில் உள்ள நோயாளியை கொண்டு வரும் பொழுது இந்த மூணு சிலுவையிலும் வைக்கிறாங்க ஒரு சிலுவையில் வச்சாங்க அவங்களுக்கு எந்த ஒரு ஹீலையும் கிடைக்கல ரெண்டாவது சிலுவையில் அதே மாதிரி படுக்க வைக்கிறாங்க எந்த எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை மூணாவது சிலுவையில் படுக்க வச்ச உடனே அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டான அந்த ஹீலிங் கிடைக்குது அப்போ தான் அது இயேசனுடைய சிலுவை என்று அது ஒரு முறை கிடையாது ரெண்டு தடவை மூணு தடவை இவங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க இயேசுனுடைய சிலுவை அப்படி தான் அந்த இயேசுனுடைய சிலுவை எடுத்து இவங்க இயேசுனுடைய அந்த கல்வாரி மலையும் அந்த அவருடைய டூம்பு ரெண்டும் ஒன்றா தான் இருந்தது பக்கத்து பக்கத்தில் இருந்ததுன்னு பைபிள் சொல்லும் அதை ரெண்டுமே செய்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சர்ச் சர்ச் ஆஃப் செப்பிள்கர் அண்டவருடைய கல்லறைக்கு ஒரு அழகான ஒரு கோயில் கட்டுவாங்க அந்த கோயிலை கட்டி அதை இதை கண்டுபிடிக்கிறது என்னைக்குன்னா மே மூணாம் தேதி முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் அந்த கோயிலை முன்னூற்றி முப்பத்தி அஞ்சாவது வருஷம் கிபி முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் இந்த சர்ச் ஆஃப் செப்பிள்கரை டெடிகேட் பண்ணுவாங்க ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருடைய பாதத்தில் எதை ஒப்பு கொடுத்து அபிஷேகம் செய்வாங்க அந்த அப்படி ஒரு கோயில் அங்கே உருவாகும் செப்டம்பர் பதிமூணு பதினாலு இந்த ரெண்டு நாட்களில் தான் இந்த கோயிலை அர்ச்சிக்கிறாங்க முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் அப்போ முந்நூற்றி பன்னெண்டில் கான்ஸ்டன்டைன் திருமுழுக்கு பெறார் அக்டோபர் இருபத்தி எட்டு முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறில் சிலுவையை கண்டுபிடிக்கிறாங்க முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் அந்த சிலுவையை ஸ்தாபித்து சர்ச் ஆஃப் செப்பிள் கிராண்டவருடைய அந்த கல்லறை இருக்கிற இடத்துல ஒரு கோயிலை கட்டி அந்த சர்ச்சில் அதை ஸ்தாபிக்கிறாங்க ஆனால் அதற்கு பிறகு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இதெல்லாமே ஆர்காலஜியில் இருக்குது நம்மளுடைய கிராஸ் அண்ட் க்ரூசிஃபிக் சொல்லி நம்மளுடைய கேத்தலிக் என்சைக்ளோபீடியாவில் இருக்கிற இது எல்லாமே நான் சொல்கிற விஷயங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இதை 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 அதற்கு பிறகு ஹெராக்லிஸ் அப்படின்ற ஒருத்தர் தான் அறுநூத்தி பதினாலில் இதங்கி பிடிச்சது அறுநூத்தி பதினாலில் இதை வந்து பேர்ஷியன்ஸ் வந்து இதை திருடிட்டு போயிடுவாங்க யார் திருடிட்டு போகிறாங்கன்னா அறுநூத்தி பதினாலில் முந்நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் கட்டின இந்த கோயில் அறுநூத்தி பதினாலில் இந்த இதை பேர்ஷியன்ஸ் வந்து இதை இன்வைட் பண்ணி அதை இந்த சிலுவை திருடிட்டு போயிடுவாங்க அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் எராக்லஸ் அப்படின்ற எம்பரர் திரும்பவும் போய் அதை மீட்டு கொண்டு வந்து எருசலேமில் கொண்டு வந்து அதே கோயிலில் ஸ்தாபிப்பார் ஆனால் அந்த டைமில் அந்த கோயிலை வந்து இவங்க எரிச்சுட்டு தான் போவாங்க திரும்பவும் அதே இடத்துல ஒரு கோயிலை கட்டி அறுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் செப்டம்பர் பதினாலில் அந்த சிலுவை அன்றைக்கி தான் கிடைக்கிது எந்த நாளில் திருவிழா கொண்டாடப்பட்டதோ அதே நாள் அந்த திரு அந்த சிலுவை கிடைக்கும் அந்த சிலுவையை கொண்டு வந்து வைக்கிறார் ஃப்ரை சொல்லார் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா இந்த ஹெராக்லிஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு அழகான ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒரு மரபு இந்த அரசர் வந்து அந்த சிலுவையை சுமந்து கொண்டு வரும் பொழுது ஏசு எவ்வாறு சிலுவையை அந்த சுமந்து கொண்டு வந்தாரோ அப்படி சுமந்து கொண்டு வரணும் இந்த மனுஷன் ஆசைப்படுவார் அப்படி கொண்டு வந்து இந்த கோயிலில் கொண்டு வந்து வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவார் ஆனால் அவர் தூக்குவார் 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 அந்த சிலுவையை அவரால் அசைக்கக்கூட முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவார்னா இவருடைய மனசில் அப்போ ஒரு 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 ஒளி வருது நீ உன்னுடைய அந்த அரச ஆடையை கழட்டி விட்டு சிலுவை சுமந்துப்பார் அவருடைய மனசில் அந்த 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 விஷயம் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவார்னா அவருடைய போய் அந்த அரசு ஆடையெல்லாம் கழட்டி சாதாரண ஒரு ஆடை சாதாரண ஒரு மனுஷனாக வந்து அந்த சிலுவை சுமப்பார் அந்த சிலுவை அழகாக போய் அந்த சர்ச் ஆஃப் செப்பிள் கரில் கொண்டு வந்து வச்சுருவார் உன்னுடைய சிலுவையை சுமக்கும் பொழுது எந்த அரசாடையை வைத்து சுமக்கிறாயோ நம்ம சிலுவை அப்போ வெறுக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது சிலுவை சுமக்கும் பொழுது அது விருப்பப்பட்ட ஒரு காரணம் இருக்குது நம்ம விருப்பப்பட ஒரு காரணம் என்ன நம்ம ஒரு அந்த ஒரு எளிமையாக அதை சுமக்கும் பொழுது உங்களுடைய துன்பங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையின சோதனைகள் இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும் பொழுது எந்த மனநிலையோடு சுமக்கிறோம் இந்த துன்பங்களை சுமக்கும் பொழுது இயேசுவின் மீட்பினுடைய சிலுவையோடு என்னுடைய சிலுவை சேர்த்து வைக்க முடியுது அப்படின்ற ஒரு நினைப்பில் நம்ம அதை தூக்கும் பொழுது ரொம்ப எளிமையாக சுமக்கிறோம் அது உங்களால் அது உங்களால் சுமக்க முடியும் அது எளிமையாக இருக்கும் என்றைக்கு அந்த சிலுவையை நம்ம எல்லா விதமான ஆடம்பரங்களோட எல்லா வித அனுபவமாக இருக்கலாம் நம்மளோட இந்த ஏழு தலையான பாவங்கள் இருக்குது இல்லையா அந்த தலையான பாவங்களோடு சேர்ந்து இந்த சிலுவையை சுமக்க நினைக்கும் பொழுது அந்த சிலுவையை சுமக்க முடியாது அந்த சிலுவை நமக்கு பாரமாக இருக்குது அது எல்லாம் கழட்டி வச்சு ரொம்ப எளிமையாக அந்த சிலுவையை சுமக்க நினைக்கும் பொழுது தானே எத்தனையோ பேர் இங்கே இருக்கிற யாருக்குமே சிலுவை இல்லாதவங்க இருக்க மாட்டேங்க ஏதோ ஒரு விதத்தில் நமக்கு எல்லாருக்குமே அந்த சிலுவை இருக்குது ஆனால் அந்த சிலுவை நமக்கு சுமக்க முடியணும் அப்படின்னா அந்த எளிமைக்கு கடந்து
பெசேக்கிளினுடைய புத்தகம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் எடுத்து வாசிச்சு பாருங்களேன் இந்த சிலுவையை பற்றி பைபிள் என்ன சொல்லுது எஸ்ஏக்கியல் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது அதிகாரம் நாலாவது வசனம் பின் ஆண்டவர் ஆ நீ எருசிலேம் நகரெங்கும் சுற்றி வந்து அதனுள் செய்யப்படும் எல்லா அருவருக்கத்தக்க செயல்களுக்காகவும் பெருமூச்சு விட்டு புலம்பும் மனிதர்களுக்கு நெற்றியில் அடையாளமிடு என்றார் திருவழிபாடு ஏழாவது அதிகாரம் இரண்டாவது திருவசனம் திருவழிபாடு ஏழாவது அதிகாரம் இரண்டாவது திருவசனம் ஆ என்று கண்டேன் வாழும் கடவுளின் முத்திரை அவரிடம் இருந்தது அப்போ நெற்றியில் போட வேண்டிய ஒரு அடையாளம் இருக்குது நமக்கு இன்றைக்கி இந்த சிலுவை அப்படின்றது நிறைய பேர் சிலுவை வீட்டில் வைக்க மாட்டாங்க உங்களுடைய எத்தனை பேருடைய வீட்டில் சிலுவை இருக்குதுன்னு தெரியல இருக்கா எல்லாருடைய வீட்லேயும் சில வீட்டில் போகும்பொழுது உண்மையாகவே அவங்க சிலுவை அப்படின்னா ஐயோ அது வேண்டாம் ஃபாதர் திருவிருதி ஆண்டவர் வச்சுக்கிறோம் திருக்குடும்பத்தை வச்சுக்கிறோம் ஆனால் சிலுவை அப்படின்றத வைக்க மாட்டோம் பயம் ஏன் பயம் சிலுவை ஏன் வைக்க மாட்டீங்க துன்பத்தின் அடையாளம் சிலுவை துன்பத்தின் அடையாளம் பார்க்கறதுனால நிறைய வீடுகளில் சிலுவை கிறிஸ்தவர்கள் கத்தோலிக்க திருச்சபை சார்ந்தவர்கள் சிலுவை அப்படின்றது வைக்க மாட்டீங்க கழுத்தில் சிலுவை இருக்காது கையில் ஏதாவது சிலுவை அப்படின்னா வைக்க மாட்டோம் ஆனால் சிலுவை அப்படின்றது அது துன்பத்தின் அடையாளம் கிடையாது அது அன்பின் அடையாளம் அது மீட்பின் அடையாளம் வெற்றியின் சின்னம் ஏதோ ஒரு நாட்டில் என்றைக்கும் திடீர்னு இப்போ பிரச வைக்கும்போது ஞாபகம் வருது ஒரு நாள் வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது அது எந்த நாடுன்னு தெரியல அந்த நாட்டில் வந்து கணவன் மனைவியாகும் பொழுது அந்த திருமணத்தில் அந்த கணவன் மனைக்கு கொடுக்குற கிஃப்ட் என்ன அப்படின்னா சிலுவை தான் கொடுப்பாங்களாம் ஃபஸ்ட்டு கிஃப்டே கொடுக்குறது அவங்களுக்கு சிலுவை தான் அதனுடைய அர்த்தம் வந்து உங்களுடைய வாழ்க்கை சிலுவை நிறைந்ததாக இருக்குன்றது கிடையாது அது வந்து ஒரு அன்பின் அடையாளம் சக்ரிஃபைஸினுடைய அடையாளம் மீட்பினுடைய அடையாளம் அதற்காக தான் அந்த சிலுவை கொடுக்குறாங்களா சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு போவாங்களா அது ஆனால் இன்னைக்கு நமக்கு நிறைய பேருக்கு அது வந்து ஒரு துன்பத்தின் அடையாளமாக இருக்கும் திருச்சபையில் மூப்பர்கள் நம்மளுடைய பழைய மூப்பர்கள் பைபிள் நம்மளுடைய அந்த கூகுளில் ரொம்ப அழகாக போட்டிருந்தது கிராஸ் அப்படின்றது பை யூசிங் த சைன் ஆஃப் த கிராஸ் அண்ட் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் எல்லா விஷயங்களையும் திருச்சபையினுடைய ஆதியிலிருந்தே ஆசீர்வதித்தது எப்படி அப்படின்னா இந்த சைன் ஆஃப் த கிராஸில் பொருட்களையும் மனிதர்களையும் இடங்களையும் ஆசீர்வதித்து கொண்டிருந்தது இந்த சிலுவை அடையாளத்தால் தான் சொல்கிறது யார் சார் அகஸ்டின் சொல்கிறார் பை யூசிங் த சைன் ஆஃப் த கிராஸ் அண்ட் த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆல் திங்ஸ் ஒரு சாங்டிஃபைட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் டு காட் கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுத்தது இன்றைக்கும் நீங்கள் வரும்பொழுது உங்களுடைய நெற்றியில் இந்த அடையாளம் பூச முடியும் போது வரீங்க வரும்பொழுது ஃபாதர் என்ன செய்கிறாங்க நெற்றியில் இந்த அடையாளம் தானே போடுறாங்க சிலுவை அடையாளம் தானே போடுறாங்க அந்த சிலுவை அடையாளம் உங்களை காப்பாற்றுது அப்படின்ட்டு தானே ஆதிம நூற்றாண்டிலே வித் சைன் ஆஃப் த கிராஸ் தான் கிறிஸ்தவர்கள் எதை தொடங்கினாலும் இன்னைக்கு நீங்கள் ஃபாதர் கிட்ட வரும்போது ஒரு சைன் வாங்குறீங்க சைன் ஆஃப் த கிராஸ் வாங்குறீங்க பூசை தொடங்கும்போது சைன் ஆஃப் த கிராஸ் தொடங்குறோம் பூசை முடியும் போது சைன் ஆஃப் த கிராஸ்ல முடியுது திருச்சி என்னுடைய அடையாளத்தில் முடியுது ஆனால் ஆதிம சபையில் எல்லா விஷயமும் எங்க எப்போ கிறிஸ்தவரை நம்புங்கள் செய்யும் பொழுது செய்யும் போது என்ன தெரியுமா செய்வாங்க தே ஆல்வேஸ் டூ எவ்ரி திங் வித் சைன் ஆஃப் த கிராஸ் எதை செய்யும் போது சாப்பிடும் போது அதனால தான் எல்லாருக்கும் வந்தவங்களுக்கு தெரியும் சாப்பாடுக்கு போகும்போது நம்ம சொல்லிட்டு தான் அனுப்ப அப்படி தான் அனுப்போம் தயவு செய்து உங்கள் மேலேயும் சிலுவை போடுங்க உங்க அந்த சாப்பாடு மேலேயும் சிலுவை போடுங்க சிலுவை போட்டு சாப்பிடுங்க விசுவன் பார்த்தீங்க எவ்வளோ அற்புதங்கள் பார்க்கறதுனால தான் சின்ன விஷயந்தான் இந்த போன தியானத்துக்கு இப்போ இந்த இந்த இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் டு செவன் டு டென் தியானம் நடந்தது இல்லை செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி இந்த பத்தாம் தேதி வர தியானம் நடந்தது அந்த தியானத்துக்கு வந்த வியாழக்கிழமை முதல் நாள் வந்த பொழுதே ஒருத்தங்க வந்து சொன்னது அவங்க பையனை கொண்டு வந்துருக்கிறாங்க அஞ்சு வயசு தான் அந்த பையனுக்கு இப்போ அது இவனுக்கு நைட்டு மட்டும் சப்பாத்தி செஞ்சு கொடுப்பீங்களா அப்படின்னாங்க என்ன வயசாகுதுமா அஞ்சு வயசு அப்படின்னாங்க நான் பையனை பார்க்கல வாலண்டியர்ஸ் தான் வந்து சொன்னாங்க இல்லை புஷ்பராஜ் பார்க்குறான்னு தெரியல வந்து சொன்னாங்க அஞ்சு வயசு பையனுக்கு சப்பாத்தி ஏன்னு கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த பையனுக்கு சுகர் ஐநூறு இருக்கு தான் அஞ்சு வயசு அஞ்சே அஞ்சு வயசு அவனுக்கு சுகர் லெவல் ஐநூறு சரி செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு வியாழக்கிழமை நைட்டு கொடுத்தாங்க வெள்ளிக்கிழமையும் இதை கொடுத்தாங்க இத்தனைக்கும் அவனுக்கு நாலு நாலு வேலை இன்சுலின் போடணும் பெரியவங்க கூட நீங்கள் ரெண்டு வேலை தான் போடுவீங்க அவனுக்கு நாலு வேலை இன்சுலின் போடணும் நைட்டு சப்பாத்தி அவனுடைய ஃபுட்டில் எல்லாம் இவ்வளோ கண்ட்ரோலு மாத்திரை மருந்து எல்லாமே இருக்குது 
ஐநூறு பாயிண்ட் அஞ்சு அஞ்சே அஞ்சு வயசு வியாழக்கிழமை சப்பாத்தி வெள்ளிக்கிழமை சப்பாத்தி கொடுத்தாங்க சனிக்கிழமை இவங்களுடைய பாவ சங்கீர்த்தன் நாள் அந்த பையனுடைய அம்மாவும் இருக்கிறாங்க குடும்பம்லாம் இருக்குது பாவ சங்கீர்த்தனை முடிஞ்ச போது இவங்க வந்து ப்ளஸ்ஸிங்கை வாங்க வந்தப்போ நான் சொன்னேன் இன்றைக்கி அவனுக்கு மதியானம் நீங்கள் ரைஸ் கொடுங்க நைட்டும் அவனுக்கு ரைஸ் கொடுங்க இன்சுலினும் போடாதீங்க அன்றைக்கி அவங்க இன்சுலின் போடலை மதியானம் ரைஸ் தான் கொடுத்தாங்க நைட்டும் ரைஸ் தான் கொடுத்தாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை அவனுடைய காலையில் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்குறாங்க கொண்டு வந்து இருக்கிறாங்க அந்த எடுத்து பார்க்கும்போது அவனுடைய சுகர் லெவல் வந்து நூற்றி அறுபத்தி மூணு தான் இப்போ ரைஸ் எல்லாம் அவங்க சொன்னாங்க பார்த்துற அடுத்த ரிவ்யூ நாங்கள் போவோம் போயிட்டு வந்து அந்த ரிஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டோட நாங்கள் வந்து சாட்சியம் சொல்கிறோம் அவங்க செஞ்சது ஒன்றே ஒன்று தான் அந்த வந்த தியானத்தில் வரவங்ககிட்ட நான் எப்பவுமே சொல்லுவோம் இந்த சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் அது ரொம்ப சின்ன விஷயமா இருக்கலாம் சிலுவை போட்டு சாப்பிடுங்க நன்றி சொல்லி சாப்பிடுங்க என் மேலேயும் சிலுவை போடுறேன் நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு மேலேயும் சிலுவை போடுறேன் ஒட் எவர் யூ டூ போட்டு சைன் ஆஃப் க்ராஸ் அண்ட் டூ அப்போ அதனுடைய பொறுப்பு நம்ம ஆண்டோருக்கு கொடுக்குறோம் எவ்வளோ அர்ச்சிஷ்ட சிலுவை அப்படிதான் நம்ம அந்த ஜபத்தை தொடங்குறது அர்ச்சிஷ்ட சிலுவை அடையாளத்தினாலே எங்கள் சத்துருக்களிடமிருந்து எங்களை ரட்சித்தருளும் எங்கள் சர்வேஸ்வரா எவ்வளோ அழகா இதுக்கு இது கூட நமக்கு டைம் கிடையாது காலையில் அவசரமாக இப்போ பசங்க எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னா இது வீட்டில் சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் இது இவ்வளோ சொல்கிறதுக்கு டைம் இல்லை அதனால் இப்படி ஒரு லைனு நீ செய்ய முடிஞ்சு போச்சு ஷார்ட் கட் எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு லைனு அச்சு சில அடையாளத்தினால எங்கள் சத்துருக்கள் எங்கள் சத்துல முடி முடிஞ்சு போச்சு எவ்வளோ ஈஸியாக முடிஞ்சு போச்சு எதுக்குமே டைம் இல்லை நமக்கு அப்பா அம்மா சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த அந்த நம்பிக்கை அது உள்ளே போக மாட்டேங்குது எல்லா வேலைகளையும் செய்யும் பொழுது ஆதிம திருச்சபையில் சொல்கிறாங்க ஆதிம நூற்றாண்டிலிருந்தே வாட் எவர் தே ஸ்டார்ட் வாட் எவர் தே பிகின் ஆல்வேஸ் கிறிஸ்டின்ஸ் யூஸ் டு பிகின் வித் சைன் ஆஃப் கிராஸ் கிறிஸ்தவர்கள் ஆதி காலத்தில் சிலுவையின் மீது வைத்திருந்த பற்றை பார்த்த பொழுது தெருத்தொழியன் எப்படி கூப்பிட்டுருக்குன்னு தரணும் அவங்கள டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த கிராஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தையை கூட யூஸ் பண்ணலையா கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இன்னொரு வார்த்தை என்ன தெரியுமா டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த கிராஸ் சிலுவையை விரும்புகிறவர்கள் சிலுவை அடையாளத்தை விரும்புகிறவர்கள் எவ்வளோ அழகான ஒரு வார்த்தை பாருங்கள் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த கிராஸ் யாருங்க இதை விரும்புவாங்க யார் துன்பங்களை விரும்புவாங்க சிலுவையினுடைய பாக்கியத்தை தெரிகிறவங்க தான் அதை விரும்புவாங்க சிலுவையினுடைய அபிஷேகத்தை தெரிகிறவங்க தான் சிலுவை விரும்புகிறாங்க அல்போன் சாமா கேட்டாங்களே அதனால தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ அல்போன் சாமா என்ன கேட்டாங்க எனக்கு அதிகமாக கொடுங்க அப்படின்னாங்க எனக்கு அதிகமாக துன்பங்களை கொடுங்க கிவ் மீ மோர் சஃபரிங்ஸ் நான் படுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் எப்படியோ நான் படுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் அதிகமாக கொடுங்க எப்படி நான் சுமந்துருக்கணும் ஆனால் அது கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுங்க அதிகமாக கொடுங்க அதிகமாக கொடுங்க ஏதோ ஒரு வீட்டுக்காரர் வந்து வீட்டுக்கு ஒரு நாள் பஸ் பிடிக்கிறதுக்காக போனார் பஸ்ஸு அவர் போகும்போது அது கிராமத்துக்கான பஸ் வேறு பஸ்ஸு கிடையாது அது பிடிக்கலாம் கிடைக்காது அது அவருக்கு மூட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்த பொழுது பஸ்ஸு வந்த பொழுது பஸ்ஸு போயிடுச்சு பஸ்ஸுக்கு பின்னால் ஓடுறாரு 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 அடுத்த ஸ்டாப்பில் நிற்கும் ஓடுவார் 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 அது அங்கேருந்து கிளம்பும் ஓடி 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 ஓடிக்கிட்டே வீட்டுக்கு வந்துட்டார் ஓடி வீட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த அம்மா கிட்ட சொன்னாராம் பொண்டாட்டி கிட்ட சொன்னாராம் நான் இன்னைக்கு இருபத்தி அஞ்சு ரூபா மிச்சம் பண்ணேன் அப்படின்னாரான் என்னங்க சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்ன போது அந்த அம்மா சொன்னாங்க அந்த அந்த வீட்டுக்காரர் சொல்கிறாரு ஆமாம்மா நான் இன்றைக்கி பஸ் பின்னால் ஓடி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா மி நான் மிச்சம் பண்ணேன் அவங்க ஏங்க உங்களுக்கு அறிவு இருக்காங்க என்னன்னு கேட்ட போது பஸ்ஸுக்கு பின்னால் ஓடணும்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க ஒரு காருக்கு பின்னால் ஓடணும்னு யோசிங்களேன் அப்படின்னாங்களாம் அப்போ இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா மிச்சம் பண்ண மாதிரி தோணும்ல எப்படியும் ஓடுறேன் ஓடுறது ஏதோ பெரியதுக்கு பின்னால் ஓடுன்னு நினையேன் எப்படியும் துன்பப்படணும் எப்படியும் கஷ்டப்படணும் எப்படியும் வருத்தப்படணும் அந்த வருத்தம் மேன்மையான ஒரு விஷயத்துக்கு நினச்சி பாருங்களேன் எப்படியும் துன்பம் இருக்குது வாழ்க்கையில் அது மேன்மையான ஒரு விஷயத்துக்கு நினச்சி பாருங்களேன் இருபத்தஞ்சு ரூபா சேமிக்க வேண்டாம் இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா சேமித்த போல இருக்கும் ப்ரைஸ் எல்லாம் ஹலே லூயா ஹலே லூயா டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த கிராஸ் என்ன அழகான ஒரு வார்த்தை அது பார்த்த போது எனக்கு அவ்வளோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த கிராஸ் சிலுவையினுடைய அடையாளத்தை தாங்குகிறவர்கள் அதை விரும்புகிறவர்கள் டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த கிராஸ் ப்ரைஸ் அலாட் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா சிலுவையில் நம்ம இயேசுவை பார்க்கும்பொழுது நமக்கு என்ன தோணுது அவர் துன்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் தான் நமக்கு தோணுது இல்லையா சிலுவையை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுது இயேசு துன்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார்
ஆனால் இயேசுக்கு தெரியும் இது இதனுடைய முடிவு என்ன நடக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் அவர் துன்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கவில்லை அவர் வெற்றி பெற்று கொண்டே இருந்தார் ஸோ அதனுடைய அந்த 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 ஆட்டிடியூடு தான் துன்பம் வரும்பொழுது அதனுடைய ஆட்டிடியூட் தான் நம்ம ஐயோ துன்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறேனே நான் இதை செஞ்சு போதும் கஷ்டமாக இருக்குது அதை செய்யும் போதும் கஷ்டமாக இருக்குது நான் எதை வச்சாலும் கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் துன்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம் அப்படின்றத விட வெற்றி பெற்று கொண்டே இருக்கிறார் உண்மையாகவே கடைசியில் தான் நடந்தது சாத்தானுடைய தலையை மிதித்து வெற்றி தந்தார் திருச்சி திருப்பள்ளியில் அப்படி அழகான ஒரு ஜபர் இருக்கலே அவர் சாவின் மீது வெற்றி தந்தார் பாடுபட்டு சாவின் மீது வெற்றி பெற்றார் பிரைசலான் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எடுத்து வாசிப்போமா பிலிப்பியர் நான்காவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது பிலிப்பியருக்கு பவுல் எழுதிய திருமுகம் மூணாவது அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைவர்களாய் நடப்போர் பலர் உள்ளனர் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைவர்களாய் நடப்போர் பலர் உள்ளனர் அவர்களை பற்றி மீண்டும் மீண்டும் உங்களிடம் கூறியுள்ளேன் இப்பொழுதும் கண்ணீரோடு சொல்கிறேன் அழிவே அவர்கள் முடிவு வயிறே அவர்கள் தெய்வம் மானக்கேடே அவர்கள் பெருமை அவர்கள் எண்ணுவதெல்லாம் மண்ணுலகை சார்ந்தவற்றை பற்றியே நமக்கும் விண்ணகமே தாய்நாடு அங்கிருந்துதான் மீட்பராம் ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து வருவார் என காத்திருக்கிறோம் ரைசலான் ஹாலே லுவியா அப்போ தாய்நாட்டிலிருந்து விண்வீட்டிலிருந்து ஏசு கிறிஸ்து வருவார் என்று காத்திருப்பவர்களுக்கு சிலுவை என்பது பிரச்சனை கிடையாது சிலுவை என்பது யாருக்கு மடமை வயிறு தெய்வமாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அழிவே அவர்களுடைய முடிவு அப்போ இன்றைக்கி உண்மையாக நமக்கு அந்த சிலுவை அப்படின்றது மாட்சியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம காத்திருப்பது ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையின் வழியாக இந்த உலகத்தை மீட்ட ஏசு கிறிஸ்துவை காட்பி காத்திருப்பதால் சிலுவை அப்படின்றது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ப்ரைசலாட் ஹாலே லுயா ஹாலே லுயா குளோசி இருக்க எழுத திருமுகம் நான்காவது அதிகாரம் சாரி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு குளோசியர் ஆ ம் அழித்து விட்டார் சிலுவையில் அடித்து ஆணி அடைத்து அறவே ஒழித்து விட்டார் யாருக்கு நமக்காக எதில் வழியாக சிலுவையின் வழியாக ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினான்கு பதினஞ்சு நமக்கு எதிரான ஒப்பந்த விதிகள் பல கொண்ட கடன் பத்திரத்தை அவர் அழித்து விட்டார் அதை சிலுவையில் வைத்து ஆணி அடித்து அறவே ஒழித்து விட்டார் தம் சிலுவையினால் கிடைத்த வெற்றியால் ஆட்சியாளர் அதிகாரம் கொண்டோர் ஆகியோரின் படைக்கலன்களை கிறிஸ்து பிடுங்கி கொண்டு அவர்களை இகழ்ச்சிக்குள்ளாக்குமாறு ஹலே லூயா ஹலே லூயா சிலுவையின் வழியாக மீட்பொன்று நமோ பெரிய வியாழன் என்று பாடுற ஒரு பாட்டு இருக்குல்ல தீரு சிலுவை மரமீதோ இதிலேதான் தொங்கியது உலகத்தின்ணியம் வருவீர் ஆராதிப்போம் அப்போ திருச்சிலுவை மரம் இதோ உலகத்தின் ரட்சணியம் இதிலேதான் தொங்கியது உலகத்தின் ரட்சணியம் வருவீர் ஆராதிப்போம் ரைசலான் ஹலே லூயா ஹலே லூயா ஹலே லூயா அப்போ அந்த கிறிஸ்து கிட்ட அந்த சிலுவை கிட்ட திரும்ப வாங்க எந்த வழியிலேருந்து போனீங்களோ அந்த வழியே திரும்பி வாங்க அந்த திரும்பி வரும்போது நீங்கள் சரியாக வரீங்களா இல்லையா நீங்கள் வர்றது வந்து உண்மையாக நீங்கள் வரீங்களா இல்லையாண்டு கண்டிப்பாக ஒரு டெஸ்ட் ஆண்டவர் வைப்பார் அதுதான் இந்த துன்பங்கள் துன்பங்கள் அப்படின்றது நீங்கள் பாவத்தின் வழியில் இங்கிருந்து அங்கே போயிருப்பீங்க எங்கேயாவது அங்கேருந்து என்றைக்காவது ஒரு நாள் நீங்கள் திரும்ப ஒன்று இன்றைக்கி வந்திருப்பீங்க இன்றைக்கி அருளாலயத்துக்கு வந்திருக்கீங்க அருளாலயத்துக்கு இந்த தியானத்துக்கு வந்திருப்போம் ஆண்டவர் ஒரு டெஸ்ட் வைப்பார் நீ உண்மையாக என்ன தேடி வந்தியா இல்லை வேறு தேடி வந்தியா டெஸ்ட் வைக்கலாம் சரி டெஸ்ட் வச்சா தானே பாஸ் ஆகாமல் ஃபெயில் ஆகாமல் தெரியும் அந்த டெஸ்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் தான் துன்பம் உங்கள் பையன் இப்போ ஏழாவது படிக்கிறான் எட்டாவது படிக்கிறான் இல்லை பத்தாவது படிக்கிறான் ஒழுங்காக படித்தானே இல்லைன்னு எப்படி தெரியும் எக்ஸாம் எழுதினா தானே தெரியும் எக்ஸாம் எழுதினா தானே பாஸ் ஆகானா ஃபெயில் ஆகானு தெரியும் இந்த எக்ஸாமுக்கு பேர் தான் அங்கே துன்பம் உங்கள் பசங்க ஜாலியாக இருப்பாங்க கிளாஸ் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது யாருக்கா துன்பம் இருக்குதா எக்ஸாம் இருந்தால் தான் துன்பம் எக்ஸாம் இல்லாத ஏதாவது ஸ்கூல் இருந்தால் சொல்லுங்கள் பசங்க அங்கே தான் போவானுங்க எக்ஸாம் இல்லாத ஒரு ஸ்கூல் இருந்தால் அம்மா என்ன அங்கே விட்டுருமா ஒன்றாவது ரெண்டாவது மூணாவது கவர்மெண்ட்டே எட்டு வரை என்னை பாஸ் பண்ணி விட்டுடுச்ச
இனி ஒன்பது பத்து எப்படியாவது பாஸ் பண்ணணும் நல்ல வேலை கொரோனா வந்து அதையும் பாஸ் பண்ணி விட்டுருச்சு ஆனால் இப்போ இந்த கொரோனா இல்லாதனால இன்னைக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க பசங்க ஏன்னா எக்ஸாம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படி ஒரு காலம் இல்லைன்னா எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ இந்த எக்ஸாம் அப்படின்ட்டு தான் தோணுமா அந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவீங்களா அது நம்ம போகிற வழியின்னு திரும்ப வரும் பொழுது ஆண்டர்கிட்ட வரீங்களா வந்தீங்களா உண்மையாகவே ஆண்டவர் தேடி தான் வந்தீங்களா அந்த போய் வர வழி தான் பைபிள் அதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போமா தொடக்க நூலில் பன்னெண்டா பதினொன்னாவது அதிகாரத்தினுடைய அந்த கடைசியில் பதினொன்னாவது அதிகாரம் கடைசியில் நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்திலிருந்து நெல் நெல்லுங்க வாசிங்க அது அது அழகாக இருக்கும் அதனுடைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போனால் அப்ரகாம் எந்த வழி போகிறாரு எந்த வழி வராருன்ற ஒரு ரூட் மேப் ரூட் மேப் போட்டால் தெரியும் இப்போ கொரோனா வந்தபோது போட்டாங்களே ரூட் மேப் இங்கே எங்கெல்லாம் போனால் எங்கெல்லாம் வந்தான் அப்படின்றது இப்போ இன்றைக்கி நிப்பா அப்படின்ற வைரஸ் வந்தபோது கே கேலிக்கட்டில் போடுறாங்க எந் இவங்க யாரெல்லாம் பார்த்தாங்க இந்த ரூட் மேப் அந்த ரூட் மேப் அழகாக இருக்கும் இந்த அப்ரகாமுக்கு ஒன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாவது வசனம் அது அவருடைய அப்பா பேர் தெராகு தன் மகன் ஆபிராமையும் தன் மகன் ஆரானின் புதல்வன் லோத்தையும் தம் மருமகளும் தம் மகன் ஆபிராமின் மனைவியுமான சாராவையும் அழைத்து கொண்டு ஊர் என்ற கல்தேயர் நகரை விட்டு காணா நோ நாட்டை நோக்கி அப்போ எதை நோக்கி புறப்பட்டு போகிறாரு ஆனால் நடுவில் என்ன ஆச்சு காரான் அப்படின்ற ஊரில் வந்துட்டார் காரான் என்ற இடத்திற்கு வந்ததும் அங்கேயே தங்கிட்டார் சி நம்ம இப்போ அங்கே வீட்டிலேருந்து அருளாலயத்துக்கு வரீங்க வர்ற வழியில் அங்கே நடுவில் திடீர்னு ஒரு பிரியாணி கடை பார்த்துட்டீங்க சரி நல்ல ஸ்மெல் வருது அப்படியே உட்காந்து சாயங்காலம் வர அங்கேயே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க இங்கே வ உங்களுடைய லட்சியம் இங்கே அருளாலயம் அருளாலயத்து வாசல் அங்கே ஸ்மெல் அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வர நீங்கள் அங்கே இருந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் போகிறது காணா நாட்டுக்கு ஆனால் போகிற வழியிலேயே நின்றுட்டார் காரான் அப்படின்ற நாட்டில் சரி எப்படியும் அந்த ஊருக்கு போகிறோம் ஊருக்கு போகும்போது நல்லா சம்பாதிச்சாலும் போனோன்னா கொஞ்சம் மதிப்பு இருக்கும் நமக்கு அந்த ஊருக்கு போகும்போது கொஞ்சம் நல்லா சொந்த வீடெல்லாம் கட்டத்துக்கு போனால் மதிப்பு இருக்கும் ஆனால் அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டார் போக வேண்டிய இடத்துக்கு போகாமல் பையனை காரானிலே தங்க வச்சிட்டார் பையனையும் தங்க வச்சிட்டார் இன்னொரு பையனையும் தங்க வச்சிட்டார் மருமகளை தங்க வச்சிட்டார் எல்லாரும் அங்கேயே தங்க வச்சிட்டார் லோத்த ஆரானின் பதன் அப்போ ஆபிரகாமை தங்க வச்சிட்டார் ஆபிராமினுடைய சகோதரனுடைய மகன் லோத்தை தங்க வச்சிட்டார் ஆபிரகாமினுடைய ஒய்ஃப் சாராவையும் தங்க வச்சிட்டார் ஆ பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஆண்டருடைய விருப்பத்துக்கு மாறாக எங்கேயாவது யாரையாவது தங்க வைக்கணும்னு பார்த்தா ஆண்டர் விருப்பத்தை நடத்துறதுக்கு உங்களை கொண்டுட்டாவது அவங்கள கொண்டு போயிடுவார் உங்களை கொண்டுட்டாவது இது ஆண்டவர் சாகடிக்கலாம் ஒரு எத்தனை வயசு தொண் இரநூத்தி ஐம்பதா இரநூற்றி ஐந்து இரநூத்தி அஞ்சு வயசான போய் செத்துட்டார் ஆண்டவருடைய விருப்பம் தோ தொடருது சில டைம் நீங்கள் தடையாக இருப்பீங்க உங்களுடைய பையன் ஃபாதராக போனோம் ஃபாதராக போனோம் ஃபாதராக போனோம்மா நீங்கள் வேண்டாம் வேண்டாம்னு வீங்க பொண்ணு சொல்லும் சிஸ்டராக போனோம் சிஸ்டராக போனோம் சிஸ்டரும் ஏன் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்வீங்க நீங்கள் செத்துட்டிங்கன்னா அவங்க கொண்டு போயிடுவாங்க ஆண்டர் அது வர ஆண்டவர் காத்திருப்பார் இல்லைனா அடுத்த தலைமுறையாவது கொண்டு போவார் ஆண்டவருக்கு ஒரு 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 திட்டம் இருக்கலாம் அந்த திட்டத்தை ஆண்டவர் நிறைவேற்றுவார் இங்கே என்ன நடக்குதப்போ காணானுக்கு போகிறவங்க காரானில் நின்றுட்டாங்க அவர் இறந்த பிறகு ஆபிரகாம ஆண்டவர் கொண்டு போகிறார் காணானுக்கு வாடா உன்னுடைய தடை போச்சு உனக்கு தொந்தரவாக இருந்தது செத்து போச்சு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணார் அங்கேருந்து இழுத்துட்டு போகிறார் இழுத்துட்டு அவர் போகிற அடுத்த இடம் பாருங்கள் காணானில் போய் சேர்ந்துட்டார் வசனம் அஞ்சு ஆறா கண்ணு பிடிக்க மாட்டேன் அஞ்சாவது வசனத்தில் எனக்கு கடைசி கண்ணாடி போட்டணும்னு நினைக்கிறேன் ஆபிராம் தன் மனைவி சாராயையும் தன் சகோதரின் மகன் லோத்தையும் உடன் அழைத்து சென்றார் அவர்கள் காரானின் சேர்ந்திருந்த செல்வத்துடனும் பார்த்தீங்களா அங்கே சேர்த்து வச்சாங்க நிறைய சொத்து ஆ வைத்திருந்த ஆள்களுடனும் காணா நாட்டிற்கு புறப்பட்டு சென்று அந்நாட்டை சென்றடைந்தனர் அங்கே அமைதியாக இருந்திருக்கணும்ல ஆனால் இவர் என்ன பண்ணார் திருப்தி இல்லை ஆண்டவர் கொடுத்த நாடு ஆண்டவர் கொடுத்த வீடு ஆண்டவர் கொடுத்த இடம் ஆண்டவர் கொடுத்த வேலை ஆண்டவர் கொடுத்த குடும்பம் திருப்தி இல்லை அங்கேயே ஒழுங்காக இருந்திருக்க வேண்டியவர் பணமும் இருக்குது ஆள் இருக்கிறாங்க குடும்பம் இருக்குது இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்நாட்டை சென்று அடைந்தனர் ஆபிராம் அந்நாட்டில் நுழைந்து ஷெக்கேமில் இருந்த மோரேயின் கருவாளி மரத்தை அடைந்தார் அப்போ காரான் இந்த இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காரான் காணான் ஷெக்கேம் கருவாளி மரம் ஓகே அப்பொழுது காணானின் அந்நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தனர் ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு தோன்றி உன் வழிபினருக்கு இந்நாட்டை கொடுப்பேன் என்றார் 
ஆகவே தமக்கு தோன்றி ஆண்டவருக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடம் எங்கே கருவாலி மரத்தை பக்கத்தில் அவர் ஒரு பலிபீடத்தை எழுப்பினார் ஆபிர்காம் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஒழுங்காக இருந்திருக்கணும் என்ன பண்ணிட்டாரு அங்கிருந்தும் புறப்பட்டு போகிறார் எங்கே போகிறாரு பெத்தேலுக்கு கிழக்கே இருந்த மலைப்பக்கம் சென்று பெத்தேலுக்கு மேற்கே ஆயி ஆறாவது இடம் ஆயிக்கு கிழக்கே கூடாரம் அமைத்து குடியிருந்தார் அங்கே ஆண்டவருக்கு அவர் ஒரு பலிப்பிடத்தை எழுப்பி ஆண்டு ஒரு திருப்பெயரை தொழுதார் இந்த இடம் சொல்லுங்க லைனா சொல்லுங்க காரான் கானான் ஷக்கேம் கருவாலி மரம் பெத்தேல் ஆய் ஆறு இடம் திருப்பெயரை தொழுதார் இவ்வாறு ஆபிரகாம் படிப்படியாக ஏழாவது இடம் நெகேபுக்கு போறார் ஏழு இடம் வந்துருச்சா நெகேபுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுது இங்கே அப்பொழுது அந்நாட்டில் கையில் பணம் இருக்குது ஆள் இருக்கிறாங்க ஆனால் உணவு பஞ்சம் உணவு பஞ்சம் பிரைசலான் ஆள் இல்லையா போகக்கூடாத நெகேபுக்கு போகிறார் இனி அங்கிருந்து போகக்கூடாத எகிப்துக்கு போகிறார் எகிப்தில் போய் ஒய்ஃபை கூட சகோதரின்னு சொல்ல வேண்டிய அளவுக்கு போய் சொல்ல வேண்டியதாக போயிடுச்சு போகக்கூடாத இடத்துக்கு போகும் பொழுது சகோதரின்னு சொல்கிறார் இனி போகக்கூடாத இடத்துல அங்கே போய் மாற்றார் உங்களுக்கு இந்த 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 நாட்டிலிருந்து அவர் கொண்டு போகிற இந்த அடிமை பெண்ணு தான் யார் அவருடைய வாழ்க்கையில் பெரிய பிரச்சனையாக மாறின யார் ஆகார் ஒழுந்தா காணா நாட்டிலே இருந்திருந்தார்னா இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது இவருடைய அடிமை பெண்ணாக எங்கிருந்து தெரியுமா வந்தாது போகக்கூடாத நாட்டுக்கு போகும் பொழுது உனக்கு கிடைக்கிற சில பொருட்கள் போகக்கூடாத இடத்துக்கு நீ போகும் பொழுது இருக்கக்கூடாத இடங்களில் இருக்கும் பொழுது இருக்கக்கூடாத நபர்கள் கூட இருக்கும் பொழுது உனக்கு கிடைக்கிற சில விஷயங்கள் தான் இதெல்லாமே உனக்கு பிறகு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தொல்லை பண்ணும் இருக்கக்கூடாத நபர்கள் இருக்கக்கூடாத பணம் இருக்கக்கூடாத சொத்து அனுபவிக்கக்கூடாத இந்த ஆசைகள் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது வர பிரச்சனை தான் எகிப்தில் வந்து அந்த பிரச்சனை கடந்து வந்த பொழுது அவனே கண்டுபிடிச்சனா இது உன்னுடைய மனைவி தயவு செய்து திரும்ப போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொத்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு நிறைய பணம்லாம் கொடுத்துட்டு அனுப்பி விடுறார் இனி திரும்ப வர வழியை பாருங்கள் பதிமூணாவது அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனம் ஆகவே ஆபிராம் தன் மனைவியுடனும் தமக்குரிய எல்லாவற்றுடனும் எகிப்திலிருந்து நேகே பை அப்போ ஃபஸ்ட் யூ டேன் ஆ அப்போ இங்கே இப்போ எங்கே எகிப்தில் போய் நின்றுட்டாரு எகேபிள் நெகிப்திலிருந்து எந்த இடத்துக்கு வராரு நெகேபுக்கு வராரு அங்கிருந்து அப்பொழுது ஆபிராம் கால்நடைகளும் வெள்ளியும் தங்கமும் கொண்ட பெரிய செல்வராக இருந்தார் நெகேபிலிருந்து பெத்தேல் யூ போன அந்த ஸ்பாட் எல்லாம் பாருங்க பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் ரிட்டர்ன் வருவார் அவர் நெகேபிலிருந்து பெத்தேல் வரை படிப்படியாக பயணம் செய்து பெத்தேலுக்கும் ஆய்க்கும் இடையே முதல் தம் கூடாரம் இருந்த அதே இடத்தை அடைந்தார் அங்கிருந்து எங்கே போறாரு பன்னெண்டாவது ஆபிராமரன் சென்ற முதலிடம் இருந்த இடத்தை அங்கே அவர் ஆண்டவர் திருப்பெயரை தொடுத்தார் ஆபிராமன் சென்ற லோத்துக்கு ஆட்டு மந்தைகளும் மாட்டு மந்தைகளும் கூடாரங்களும் இருந்தன அவர்கள் சேர்ந்து வாழ்வதற்கு இடம் போதவில்லை அவர்களுக்கு மிகுதியான உடைமைகள் இருந்ததால் அவர்களால் சேர்ந்து வாழ முடியவில்லை ஆபிரகாமின் கால்நடைகளை மெய்ப்போருக்கும் லோத்தின் கால்நடை மெய்ப்போருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடாத பணம் இருக்கக்கூடாத ஆளுங்க லோத்தை விட்டுட்டு வந்திருக்கணும் ஆனால் லோத்து கூட இருக்கிறார் உன் தந்தை தந்தையின் வீட்டாரை விட்டுட்டு வா அப்படின்றாரு ஆனால் தந்தையின் வீட்டாரான லோத்தை அவர் கூட கொண்டு வர்றார் இருக்கக்கூடாதவன் கூட இருக்கிறார் ஆண்டவர் அவங்க கூட பேசக்கூட இல்லாதனால லோத்து இருக்கக்கூடாதவன் அவனோடு உறவு இருக்கக்கூடாதவருக்கு விட்டுட்டு வந்திருக்கணும் அதனால் என்ன வருது தேவையில்லாத பணம் தேவையில்லாத உறவுகள் சண்டைகள் தகராறு ஏற்பட்டது அப்பொழுது காணானியரும் பெருசீரும் அந்நாட்டில் வாழ்ந்து வந்தனர் ஆபிரகாம் லோத்தை நோக்கி எனக்கும் உனக்கும் உன் ஆள்களுக்கும் இடையே பூசல் ஏற்பட வேண்டாம் ஏனெனில் நாம் உறவினர் நாடு முழுவதும் உன் கண் முன்னே இருக்கின்றது அல்லவா என்னிடமிருந்து பிரிந்து செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீ இடப்பக்கம் சென்றால் நான் நான் நீ வளப்பக்கம் சென்றால் நான் என்றார் லோத்து கண்களை உயர்த்தி எங்கும் நீர்வளம் சிறந்திருந்த யோர்தானின் சுற்றுப்பகுதியை கண்டார் சோகார் வரை அப்பகுதி ஆண்டவரது தோட்டம் போலும் எகிப்து நாட்டை போலும் இருந்தது சோதோம் குமாராவை ஆண்டவர் அழிப்பதற்கு முன் அது அப்படிதான் இருந்துச்சு அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு லோத்து யோர்தான் சுற்றுப்பகுதி முழுவதையும் தேர்ந்து கொண்டு கிழக்கு பக்கமாய் பயணமானார் இவ்வாறு ஒருவர் ஒருவரிடமிருந்து பிரிந்தனர் அபிரகாம் காணா நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டார் எங்கிருந்து போனாரோ அங்கேயே திரும்ப வந்துட்டார் உனக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கும் தேசம் அதுதான் நீ எங்கே இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இது இன்னொரு விதத்தில் சொன்னால் இதுதான் அங்கே ரிப்பெண்டன்ஸ் அப்படின்றது நீ எங்கிருந்து எங்கே போனாயோ 
அங்கிருந்து நீ திரும்ப வரும் பொழுது உனக்கு வரும் சோதனைகள் அது துன்பங்கள் அது உன் கூட இருந்தவங்கலாம் பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க உன் கூட இருந்தது எல்லாமே போச்சு இனி நீ போய் சேர வேண்டிய இடம் எதுன்னு பாரு கல் பாறை அப்படின்ற இடம் ஆனால் அந்த திரும்ப வந்த போது கிடைச்ச சோதனை அது ஆனால் அந்த சோதனையும் மீண்டு அவர் கடந்து வருவது தான் பைபிளுடைய இடத்த வரல உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரைஸ்லான் அப்போ வாழ்க்கையில் டெஸ்டிங் அப்படின்றது இருக்குது வாழ்க்கையில் துன்பம் அப்படின்றது இருக்குது ஆனால் அந்த துன்பத்தை கடந்து வரும் பொழுது அந்த காணான் தேசம் பெரிய ஒரு அழகான பாலும் தேனும் ஒழுகும் காணான் தேசமாக மாறுது ஆனால் துன்பமே வேண்டான் போன லோத்து அந்த அந்த நர அந்த நகரம் அவனுக்கு நரகமாக மாறுது ப்ரைஸ்லான் ஹாலே லோயா ஹாலே லோயா ஆண்டோருடைய மாட்சியை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குதா ஆண்டோருடைய மாட்சியை பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குதா ஆமாம் இல்லையா நிறைய பேருக்கு இல்லை போல இருக்குது ஆமாம் 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 விண்ணகத்துக்கு போனோம் ஆண்டவருடைய மாட்சியை கண்ணால் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்குதா இருக்கா அப்போ ஆண்டவருடைய துன்பத்திலையும் பங்கு கொள்ளணும் ஆண்டவருடைய மாட்சியை பார்க்கணும்னா ஆண்டவருடைய துன்பத்திலும் பங்கு கொள்ளணும் ஆண்டவருடைய துன்பத்தில் பங்கு கொள்ளாமல் ஆண்டவருடைய மாட்சியை பார்க்க முடியாது ஆண்டவருடைய துன்பத்தில் பங்கு கொள்ளாமல் ஆண்டவருடைய மாட்சியை பார்க்க முடியாது ஆண்டவருடைய மாட்சியை பார்க்கணும்னா ஆண்டவருடைய துன்பத்தில் பங்கு கொள்ளணும் அந்த டெஸ்டிங்கில் கடந்து போகும்போது தான் அவருக்கு தெரியும் நீ உண்மையான மகனா உண்மையான மகளா என்று இல்லைனா நீங்கள் எப்படி சி உங்களுடைய பையனுக்கு இல்லை உங்களுடைய பொண்ணுக்கு நீங்கள் அன்பு செய்கிறவங்களுக்கு ஒரு நோய் வந்தால் தான் அந்த பையனுக்கோ இல்லை பொண்ணுக்கோ தெரியும் நீ உண்மையான அம்மாவா நீ அன்புள்ள அம்மாவா நீ அன்புள்ள அப்பாவா எப்போ தெரியும் நல்லா இருக்கும்போது தெரியாது நீங்கள் சாப்பாடு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க தெரியவே தெரியாது என்றைக்காவது ஒரு நாள் வந்து அவனுக்கு ஜுரம் வரட்டும் அப்போ நீங்கள் அந்த கஞ்சி செஞ்சு கொடுப்பீங்க பாருங்கள் சிந்த அம்மாவே நான் திட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு அவனுக்கு தோணும் நீங்கள் பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்தா கூட அவனுக்கு நன்றி இருக்காது ஆனால் ஜுரத்தில் ஒரு கஞ்சி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் ரசம் சாதம் செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள் சரி எங்கள் அம்மா இருந்ததுனால இது கிடச்சிது எனக்கு இல்லையா எங்கள் அப்பா இருந்ததுனால எனக்கு இது கிடச்சிது அப்படின்னு அவன் எப்போ தோணும் பிரியாணி கொடுக்கா கொடுக்கும்போது தோணாத அந்த அன்பு அந்த ரசம் சாதத்தில் தோணும் அவன் துன்பத்தில் இருக்கும்பொழுது நீ அவன் கூட இருக்கிற அப்படின்ற பொழுது அந்த நெருக்கம் அதிகமாக இருக்கும் எல்லாம் இருக்கும்பொழுது உன் மகனோடு நீ இருக்கிறாயா மகளோடு இருக்கிறாயா கணவனோடு இருக்கிறாயா மனைவியோடு இருக்கிறான்னு தெரியல அந்த அந்த துன்பத்தில் இருக்கும் பொழுது தான் தெரியும் ரைசலான் ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா நேற்று வந்து ஃப்ரான்சிஸ் பிரதரை பார்க்க நான் போயிருந்தேன் நேற்று ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் போனேன் அப்போ போன பொழுது படுத்த படுக்க ஏதா இருக்கார் ஒன்று அந்த பேச்சு வரலை கொஞ்சம் எல்லாம் எழுந்து நடக்கிறாரு வாக்கர் பிடிச்சி கொஞ்சம் நடக்கிறாரு வீல் சேரில் உட்கார வச்சு பூசைக்கு கொண்டு போய் கலையில் அந்த டிவியில் பூசையில் பார்க்க வைக்கிறாங்க அவங்க வீட்டில் அப்போ அவங்க அந்த ஏறக்குறைய நான் நினைக்கிறேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் என்னமோ ஆகிடுச்சுப்போ அவங்களுடைய லீவ் ஒய்ஃபும் வேலை செய்கிறாங்க பையனும் வேலை செய்கிறாங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ ரெண்டு பேருமே பையன் வந்து ஆன்லைன் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ இங்கே ஒரு வேலை தேடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு சென்னையில் சம்பளம் குறையும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரி அப்பா கூட இருக்கலாம் அம்மா வந்து ஒய்ஃப் வந்து அவங்க வந்து டீச்சராக இருக்கிறாங்க அப்போ அவங்க ஆனால் வீட்டில் இருக்கிறாங்க ஆயிரக்குறையும் ஐம்பத்தி ரெண்டு நாள் என்னமோ லீவ் ஆகுது இனிப்போம் கொட்டலி எக்ஸாம் முடியும் பொழுது அக்டோபர் மூணாம் தேதியிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகணும் அவங்களுக்கு அப்போ நான் கேட்டேன் பிரதர் கிட்டே பேச்சு இல்லை பேச்சு வரல வரைக்கும் ஒன்றும் அப்போது நான் கேட்டேன் எப்படி நல்லா பார்த்துக்கிறாங்களா அப்படின்னு அப்படின்னார் நல்லா பார்த்துக்குறாங்க நல்லா பார்த்துக்குறாங்க அந்த ஒரு அந்த இது காமிச்சார் இப்படி நல்லா பார்த்துக்குறாங்க அப்போ எப்போ தெரியுது அது இவ்வளோ நேரம் நல்லா இருந்த போது தெரிஞ்சுதோ இல்லையோன்னு தெரியல ஆனால் இப்போ அந்த நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது அவருக்கு தெரியுது என்னுடைய மகனும் என்னுடைய ஒய்ஃபும் என்னை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க அது பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி அது உணர்தல் அது ஒரு புரிதல் அது அந்த புரிதல் நல்லா இருக்கும்போது நமக்கு தோணாது அது தெரியாது அது துன்பம் வரும்பொழுது தான் ஆண்டவர் எவ்வளோ நெருங்கி இருக்கிறாருன்னு தெரியும் துன்பத்தில் தான் ஆண்டவர் எவ்வளோ நெருக்கிறான்னு தெரியும் அந்த துன்பத்தில் நீ ஆண்டவரோட எவ்வளோ நெருங்கி இருக்கிறேன்னு தெரியும் இன்பத்தில் இருக்கும்போது ப்ரைஸ் அலாட் சொல்லலாம் துன்பத்தில் இருக்கும்போது அந்த ப்ரைஸ் அலாட் வருமா அந்த துன்பம் அப்படின்றது அந்த டெக்ஸ் டெஸ்டிங் அது ஒரு எக்ஸாம் அதில் பாஸ் பண்ணின்னு வந்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் தான் செவன் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் போகலாம் எயித்துலேருந்து நைன்த்துக்கு போகலாம் உலகத்திலேருந்து விண்ணகத்துக்கு போகலாம் இந்த துன்பத்தில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னா உலகத்திலேருந்து உங்களுக்கு செவன் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே உட்காரலாம் அங்கேயே உட்காரலாம் அப்படியே கீழே போகலாம் ப்ரைஸ் அலாட் ஹாலே லூயா அப்போ நடக்கிறதுக்கு போகலாம் அப்போ இந்த எக்ஸாம் அப்படின்ற இந்த துன்பத்தை மீண்டு வருவோம் இந்த ஒ
நமக்கு சிலுவை அப்படின்றது வித்தியாசமான ஒரு மீனிங் அப்போது இந்த சிலுவை இருக்குதா இன்றைக்கி அந்த அந்த கோயிலில் இருக்குதா அதனுடைய அது அதிலிருந்து ஒரு துண்டு இங்கே இந்த கோயில் இருக்குது அந்த கோயில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் தொட்டு முத்த போவோம் அது சிலுவையாக இருக்கட்டும் சிலுவை இல்லாதாக இருக்கட்டும் நமக்கு அந்த சண்டை பிரச்சனை கிடையாது அங்கே போய் தொட்டு முத்துறதுனால தான் நிறைய இடங்களில் ரிலிக்ஸ் ஆஃப் த கிராஸ்னெல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க அது உண்மையாக பொய்யெல்லாம் நமக்கு தெரியாது அதனால் சி நம்மளுடைய நம்பிக்கை அந்த மரத்தில் கிடையாது அந்த அந்த ஹிஸ்டாரிக்கலான மரத்தில் கிடையாது அந்த அந்த துண்டு பீஸில் கிடையாது நம்மளுடைய மரணம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய நம்பிக்கை நம்மளுடைய நம்பிக்கை அப்படின்றது நம்மளுடைய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு சிலுவை எனக்காக சுமந்து சென்றார் அதனுடைய பாரம் என்ன அதனுடைய நீளம் என்ன அதனுடைய அகலம் என்ன அதனுடைய அதனுடைய சி அது எத்தனை துளி ரத்தம் உழுது எத்தனை துளி தண்ணி உழுது ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட் கிடையாது நம்மளுடைய நமக்கு அதில் ஒரு மீட்பின் வரலாறு இருக்குது அந்த மீட்பின் வரலாறு நம்மளுடைய பாவத்தின் பாரம் அந்த பாவத்தின் பாரத்தை ஆழம் அகலம் என்னும் அன்பினால் அன்பினுடைய ஆழத்தால் அகலத்தால் அன்பு செய்த ஒரு ஆண்டவர் எனக்காக சுமந்த ஒரு சிலுவை அதனுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர்லாம் தள்ளி வச்சுருங்க ப்ரைஸ் லான் ஹலே லூயா